Wir fangen mit dem Film an, damit es auch gleich langweilig wird. Der geht ungefähr 10 Minuten, dann reden wir noch zwei Minuten. Los geht's. Haben wir Ton? Dann bedeutet das, dass Sie Dinge anders machen müssen. Und Gabriele Kotlords und ich haben uns in unserem Buch Gedanken gemacht, was Sie vielleicht anders machen müssen. Wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Wir müssen uns irgendwie was Neues ausdenken und was Neues heißt wirklich was Neues. Also nicht was Altes ein bisschen hübsch machen und dann, ach Gott, ein bisschen kleines Etikettchen draufkleben und ja, er meint, jetzt machen wir hier alles ganz modern und ganz schick, sondern es geht wirklich darum, auch nicht mehr zu verändern. Die digitale Welt bedeutet für Menschen viele Veränderungen. Sie müssen sich auf andere Prozesse, auf immer mehr Software, auf Vernetzung einlassen konkurrieren eventuell sogar mit Maschinen um ihren Arbeitsplatz und natürlich erfordert das sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Seite der, der Mitarbeiter ähm, eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Was wir gar nicht mehr brauchen, sind Leute, die von 9 to 5 ihren Job machen und weder links und rechts denken, noch sich miteinander austauschen. Die neue Form der Arbeit und der Zusammenarbeit braucht einen ganz anderen Werkzeugkasten. Internes Community Management ist definitiv keine Kaffeefahrt und es gibt am Ende auch kein Heizdeckchen. Bei dieser ganzen Digitalisierung finde ich es enorm wichtig, dass wir das als Instrument nutzen und einsetzen für das, was wir wollen und für das, was wir brauchen. Wir haben dieses Buch geschrieben, weil wir glauben, dass das Wissen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten eingesammelt haben, eben, wenn man das neu zusammensetzt, auch für Sie interessant sein kann. Und wir sind sicher, dass Sie, wenn Sie das Buch zur Seite legen, inspirierter sein werden als jetzt. Soweit dazu, so sieht es aus übrigens. Jetzt kaufen ist auch wichtig, es gibt es noch gar nicht, es wird Ende des Monats äh, voraussichtlich im Handel verfügbar sein und jetzt muss ich hier mal künstlerisch geschickt. Das erhöht die Spannung. Ne? Von einem ins andere und geht los, ja. ja. So Roland, das hau mal rein. Ja genau, also wir haben einfach gesagt, wir haben ein Buch geschrieben, welches sich eigentlich mit der Frage beschäftigt, wie ermögliche ich es, dass Menschen besser miteinander kommunizieren. Ausgangspunkt dafür ist die Frage, wir haben so eine These aufgestellt und die heißt, wenn man zwei Wochen lang in der Kantine also eines Unternehmens den Mitarbeitern zuhören würde, würde man alle Probleme des Unternehmens kennen und für fast alles auch eine Lösung serviert bekommen. Das ist jetzt sagen wir mal, arbeitsrechtlich nicht ganz okay, aber vielleicht schafft man das ja auch anders, die Leute dazu zu bringen, dieses Wissen hervorzugeben. Und wenn man Unternehmen fragt, was ist denn so euer größtes Problem oder woran arbeitet ihr gerade? Wir waren letzte Woche zum Beispiel bei den ähm, Demografiefest <lacht> und äh, dort haben eigentlich alle Präsentatoren gesagt, dass sie in Zukunft mehr in, in, in Kommunikation investieren wollen. Also Kommunikation zwischen Menschen scheint ein Thema zu sein, was für Erfolg irgendwie schuld ist. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir das haben, dann wollen wir das doch provozieren und wollen, dass da noch mehr geht und haben dazu das interne Community Management als eine Methode erfunden, das klang eben gerade in der letzten Präsentation schon so ein bisschen an, wie man mal anders kommuniziert und wo ich auch glaube, es geht auch anders, auch auf große Strukturen übertragbar. Und die Gabi, die macht immer so mit Menschen und ja, dein Teil. Das macht er immer so schön, ne? so auf die Schulter, so auf die, äh, der Hand, so auf die Schulter. Ne? Ach, jetzt lass sie auch mal was erzählen. Dankeschön. Bitte. Also Kommunikation ist ja dann oft, dass man sich trotzdem versteht, trotz der Kommunikation. Ich hatte mal eine Seminarteilnehmerin, die hat also einen, einen Workshop von mir zum Thema Kommunikation besucht. Also ich vermittle dieses Thema auch. Und äh, sie hatte dann ein paar Wochen später mal berichtet, wie ihre Versuche so geglückt sind und sagte, ja, sie ist zu ihrem Abteilungsleiter gegangen und hat gesagt, ja, irgendwie, hm, ich würde da gerne was und so. Und hat im Grunde genommen alles, was sie bei mir so gelernt hat, woran sie sich erinnert hat, das hat sie so ganz artig abgearbeitet, ne? so Step by Step. Und dieser Abteilungsleiter ging dann irgendwann dazwischen wie eine Furie und hat gesagt, ich will hier nicht kommunizieren, ich will das klären. So, und das hat sie mir dann erzählt und war ganz enttäuscht, dass das irgendwie mit ihren tollen Bemühungen alles nicht so funktioniert hat, also irgendwie war das auch nicht so der richtige Weg. 
Ähm, also ich äh, stelle mir, ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Ne? So, du gehst dann dazwischen, wenn du auch was sagen willst. Klick dann einfach. Meine, genau, klick dann einfach. <lacht> Meine Vorstellung von Kommunikation ist, dass wir ganz klar wegkommen von, dieser, von, dieser, von diesen Sachzwängen. Ne? Wir haben ja jetzt die letzten Jahrzehnte gelernt, wir müssen immer sachlich bleiben, sachlich bleiben, sachlich bleiben. Ähm, ich bin aber unter anderem auch Mediatorin und ich sehe immer wieder, was passiert, wenn man nur lange genug sachlich bleibt, irgendwann kommt die Scheiße wieder hoch. Also man kann machen, was man will, es führt irgendwann zu Konflikten und äh, die ganze Geschichte geht hoch und äh, es hilft überhaupt nichts, wenn man ganz verkrampft immer bei der Sache bleibt. Also meine Traumkommunikation wäre eigentlich, dass in einer Besprechung mal einer hergeht und sagt, ich finde die Idee scheiße, weil es nicht meine ist. Punkt. Und dann kann man darüber reden und dann kann man sich darüber austauschen und äh, dann kommt man meiner Meinung nach viel schneller wirklich zum Punkt, den man dann äh, am Ende auch klären kann und klären will, als wenn man äh, verkrampft irgendwelche Argumente sucht, weswegen der andere nun diese doofe Idee hat. Das ist so meine Vorstellung davon und darum geht es auch unter anderem in unserem Buch. Ich habe mal dieses hier aufgeschrieben. Und zwar habe ich einen kleinen Sohn, der ist jetzt drei und als ich ungefähr drei war, soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich manches, was meine Eltern mit mir gemacht haben, auch in den Folgejahren, das hängt mir bis heute nach, äh, habe ich doof gefunden. Und habe gesagt, wenn ich groß bin, mache ich alles anders. So, jetzt bin ich groß, jetzt ist der Kleine klein. Und ich mache es nicht ganz genauso, aber in Teilen genauso wie meine Eltern. Also wir haben so ein, so ein Erfahrungswissen, was wir weitertragen. Und dummerweise gilt das ja auch für Führung. Also so, wie wir Führung erlebt haben, wie wir in Unternehmen erfahren haben, wie mit uns umgegangen wird, genauso gehen wir ganz oft auch mit anderen um. Und das ist eine Situation, die nicht einfach ist für die Unternehmen und auch nicht einfach ist für die Leute. Und ich klicke jetzt mal direkt dann noch weiter. Roland, du bist jetzt dran. Ah. Gut. Ich habe mir Geschichte. eine Geschichte ausgedacht. Nein, ich habe was erlebt, was ganz toll ist. Ich war ein Kunde, 100 Mann im Unternehmen und die haben 30-jähriges Jubiläum gemacht. Ich so als Agentur sollte das begleitende Medium kreieren. Das hieß, mit vielen von diesen Mitarbeitern zu sprechen und auch den, Unternehmern zu, äh, den, den Kunden des Unternehmens zu sprechen, weltweit, international. Und dann habe ich angefangen, mit den Mitarbeitern zu sprechen und irgendwann dachte ich, das ist doch eine Sekte. Das gibt es doch gar nicht. Und dann kam irgendwie raus dass das Unternehmen eigentlich nicht so viele Sachen anders macht als andere Unternehmen auch. Aber der Chef, 100-Mann-Laden, geht jeden Morgen, wenn er da ist, durch seinen Laden und sagt wirklich jedem Mitarbeiter persönlich Hallo. Das heißt, die Hierarchie, und da gab es auch Zwischenhierarchien, ist in dem Moment auf Null reduziert worden. Und jeder konnte jeden Tag aufs Neue seine Probleme an den Chef heranführen. Und das bringt mich zu Gabi. Ja, wir haben uns natürlich, wie viele andere Menschen auch, Gedanken über das Thema Führung gemacht, weil wenn man diese Büchse der Pandora öffnet, also wenn man jetzt in einem Unternehmen hergeht und sagt, Leute, jetzt darf jeder zu allem alles sagen, was er darüber denkt. Darf Ideen einbringen, darf Kritik einbringen, darf äh, über alle Abteilungen hinweg sagen, hey, was ihr da macht, ist totaler Bockmist, unabhängig von irgendwelchen Hierarchien oder irgendwelchen Zuständigkeiten. Das kann ja nicht immer nur lustig sein. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen auch eine Führung, die das im Grunde genommen auffängt. Das heißt, wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die ein gewisses Standing haben und die eine andere innere Haltung haben als die meisten, die es im Moment machen. Ich habe die absolut gewagte These aufgestellt. Also ich traue mich ja manchmal so Sachen. Ich habe das also wirklich da auch reingeschrieben, also so, dass man es dann auch tatsächlich schwarz auf weiß lesen kann. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Ursprünglich stand da mal, wer Menschen führen will, muss Menschen lieben. Das hat der Roland dann rausgeknallt. Er hat gesagt, Gott, das kannst du nicht machen. Also sowieso alles, was du da schreibst, ist eh immer grenzwertig. Ne? So ein bisschen schleimig und wir müssen uns jetzt alle mögen und so. Ist gar nicht so, stimmt überhaupt nicht. Aber naja, das, also es gab auch Reibereien. Ne? So, das, das macht im Grunde genommen auch so ein bisschen unsere Grundeinstellung deutlich, dass im Grunde genommen, wenn man die Möglichkeit eröffnet, dass viele Leute dazu was sagen können und dass jeder im Grunde genommen auch wirklich die Möglichkeit hat zu sagen, ich finde das totaler Mist oder so, ich finde das zu schleimig, ich finde das zu businessmäßig und dann kommt man im Grunde genommen irgendwo zu einer Lösung, die, wie ich finde, ganz gut gelungen ist. Obwohl, ne, das gilt ja auch für Autoren und wir haben jetzt so eine total andere Perspektive auf die Welt, also wir haben so einen internen Team-Perspektivwechsel permanent vor Augen gehabt, 
was ganz interessant war, was aber in so einem Unternehmenskontext, also wenn zwei Leute vier Meinungen haben und das skaliert linear, dann haben wir irgendwann ein Problem. Und jetzt haben wir gesagt, okay, internes Community Management, was ist das eigentlich? Das heißt, wir haben versucht, ein Unternehmen hat ja verschiedene Strukturen, einmal so eine formale Struktur, da sind die ganzen Hierarchien drin abgebildet. Ähm, da wird immer schön nach oben und unten äh, kommuniziert und möglichst irgendwie an der Spitze in die nächste, ins nächste Silo übergeben. Und so diagonal ist nicht vorgesehen eigentlich im System. Daneben gibt es dann informelle Strukturen, die es schaffen, die Defizite der, also der, der, der starren Struktur aufzugreifen. Und unsere Idee war eigentlich zu sagen, mit dem Community Management professionalisieren wir diese informellen Strukturen. Das heißt, wir schaffen Räume, wo Menschen sich nicht strukturgetrieben über Themen austauschen, sondern auf das Thema fokussiert. Also wenn ich ein neues Auto bauen will oder einen neuen Motor, dann spielt da vielleicht nicht nur der Ingenieur mit, wie bislang, sondern da spielt vielleicht auch die Putzfrau mit rein, weil die eine tolle Geschichte zum Motor hat. Und dann entsteht etwas, was hier Christian Brümmer wird sich freuen, was man über Cross Innovation ähm, sehr schön auch als ein, eine Triebfeder für Innovation betreiben kann, nämlich dass Menschen interdisziplinär miteinander in Kommunikation kommen in digitalen Strukturen. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, jetzt muss ich schneller reden. Ja, ähm, gib mal Gas jetzt. <lacht> ähm, Denk an mein Schlusswort. Das Schöne ist, wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern das gibt es schon. Und äh, wir machen Community Management nach draußen über Social Media schon ganz intensiv. Das heißt, wir kennen Facebook und all diese Plattformen wunderbar. Warum also das nicht nach innen tun? Wir kennen diese Effekte, die dadurch entstehen. Wir haben gelernt, wie sehr das auch Unternehmen verändert, wie sehr das Kommunikation beschleunigt. Und genau das wollen wir Ihnen eigentlich ans Herz legen, dass Sie das mit auf den Weg nehmen in Ihre Unternehmen. Und deshalb sollten Sie unbedingt... Das ist ja keine Werbeveranstaltung hier. Ne? Also, aber wenn Sie es, also, ne? danke. Also wichtig ist, das ist mein Schlusswort, es geht nicht von heute auf morgen. Seid ein bisschen gut zu euch. Macht nicht alles auf einmal und viel Spaß dabei.